హలో వెల్కమ్ టు అనంతగిరి న్యూస్ కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలపై రేవంత్ రెడ్డి బట్టి విక్రమార్క ప్రసాద్ కుమార్ సంతకాలు ఉంటాయని గెలిచిన తర్వాత వాటిని నెరవేర్చకపోతే గ్రామానికి వస్తే బయట నుండే గంటి వేయాలి అని మాజీ మంత్రి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ తెలిపారు మంగళవారం మర్పల్లి మండలం తిమ్మాపూర్ రావులపల్లి కుడుగుంట పెద్దాపూర్ కల్కూడ షాపూర్ దమస్తాపూర్ దమస్తాపూర్ తండ భూచన్పల్లి జాబీ గుబ్బడి తండ గుర్రం గట్టు తండాలలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా ప్రసాద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఓటు ఐదు వేలు ఇచ్చి ఓటు వేయించుకోవాలి అని చూస్తోంది అని కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ప్రతి నెల ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై వేల ఆర్థిక సహాయం అందుతుందని అన్నారు కాంగ్రెస్ ఇంట్లో అందరి కోసం ఆలోచించి ఆరు గ్యారంటీలను తీసుకువచ్చింది అని రైతు భరోసా మహిళల కోసం రెండు వేల ఐదు వందల పింఛన్ అందిస్తుందని అన్నారు కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలను కాపీ చేసి బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో తీసుకువచ్చింది అని ఆయన ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరన్నారు గతంలో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చలేదన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ కొండలరెడ్డి మండల అధ్యక్షుడు రవీందర్ మండల నాయకులు రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
భాగంగా రైలు కలకానానికి చేసిన ముఖ్య అతిథులు రాజమండ్రి మిఠా ప్రసాద్ బిహార్ గారికి లోక అధ్యక్షులు కృష్ణారెడ్డి గారికి శుభాచార్య గారికి రాంధర్ గారికి గ్రామ సర్పంచు అబ్రోన్ గారికి ఇంకరెడ్డిన గారికి శివ గారికి మరియు గ్రామ అధ్యక్షుడికి ఇంకరెడ్డి గారికి ముందున్న పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అమ్మలకు అక్కడికి అందరికీ నమస్కారం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎమ్మెల్యే గురించి అందరూ తెలుసు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గురించి అందరికి తెలుసు ఆయన గురించి చెప్పుకొని మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం కన్నా మనం కొన్ని ముఖ్యమైన మంచి విషయాలు చెప్పుకుందాం ఇంకొకటి ఏంటంటే అందరికి ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక్క అది తౌడు ఏమంటారు షాట్ల తౌడు పెట్టి కుక్కలు మాట్లాడించినట్టు దళిత పని ఒక ఊర్లు ఇచ్చేసేసి పిల్లలు పది మందికి రాస్తాం మీకు వస్తాయి మీకు వస్తాయి అని పిల్లలకు అందరికి అక్కడికక్కడ గొడవలు పెట్టడం జరిగింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు ఇల్లు వస్తాయి మీకు పింఛన్ వస్తుంది మీకు ఇల్లు కట్ అవుతుంది పింఛన్ కట్ అవుతుంది అని చెప్పి పేరుస్తుండ్రు అమ్మ ఎవరు కూడా ఎవరు ఇంట్లోకి వెళ్ళిస్తలేరు మన సొమ్ములే మనకి ఇస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి గుర్తుంచుకోవాలి ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా సంక్షేమ పథకాల మటుకు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఎవరు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి సభాముఖంగా చెప్తున్నాం మీకు అందరు కూడా అంతేకాదు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మన కుర్ముండక వస్తున్నాం మన పని నుండి కరెక్ట్ నాకు ఇరవై నిమిషాలు పట్టింది ఆ రోడ్డు చూస్తుంటే ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది ఎక్కడైనా రోడ్లు మంచిగున్నాయా ఎక్కడ కూడా లేవు కాబట్టి మనం ఏంటంటే వస్తున్నారు ఇంకా ఆయన కథ చెప్తాడు ఆ కథలకు అయితే మీకు అందరు తెలిసి యువకులకు అందరికి ముందే తెలుసు మనం చెప్పి చెప్పడం కూడా కాదు అందుకే చెప్తున్నా మీరు అందరూ కూడా ఒకటేసి దయచేసి చెప్తున్నా ఎవరు కూడా భయపడద్దు ఇంతకు ముందు గతంలో కూడా నేను బీఆర్ఎస్ లో పాటలు పనిచేసిన కానీ ఈ ఊరు మటుకు కాంగ్రెస్ కి లేట్ ఇచ్చిందని ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి యువకుల వారి మహిళలు కానీ తమ పేరు మాకు లేట్ ఇచ్చింది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ కి లేట్ వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి అప్రోమ్ గారి మాట నిలబడాలంటే దాదాపు మూడు వందల మా మీరు మెజార్టీ ఇవ్వాలి ఊరికి వెళ్ళాలని చెప్తున్నా అందరు యువకులకు చాలా కష్టపడాలి ప్రసాద్ అన్నకు మనం ఇంతకు ముందు గతంలో బీఆర్ఎస్ నుండి రెండు సార్లు ఓడిపోవడానికి కారణం కూడా నేను కూడా ఒక ముఖ్య కారణం అన్నా కాబట్టి మన మండలం నుండి మూడు వేల ఐదు వందల మెజార్టీ ఇచ్చి మనం గెలిపించడం జరిగింది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకున్నాం అమ్మ గెలిపించిన తర్వాత మన ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఎవరన్నా పార్టీకి పనిచేసిన తట్టు మన ఒక పది మంది పార్టీకి పనిచేసిన ఉద్యమకారులు ఎవరు ఉన్నారమ్మా ఎవరు లేరు అందరూ బయటికి వెళ్ళి సినిమా గుర్తుకు కాంగ్రెస్ పనిచేసిన వాళ్ళు ప్రసాద్ అన్న దగ్గర లబ్ధి పొందినారు సంజయ్ రావు దగ్గర లబ్ధి పొందినారు అట్లా వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర పోయేసి ఆయన దగ్గర ఉన్నారు ఒక పట్టు మన పది మంది కూడా లేరు నైంటీ పర్సెంట్ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు పోస్ట్ లో నైంటీ పర్సెంట్ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చిండు ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఒక మాట అంటాడు కుసు ఉంటే కొన్ని కుసుమ్ అనే ఎమ్మెల్యే లేస్తే లేసు అనే ఎమ్మెల్యే అని అంటాడు ఆయన అది చాలా తప్పు గుర్తుపెట్టుకోండి అసుంటి ఇసుంటి నేను చెప్పినా నేను కూడా నైంటీ సెవెన్ లో రాజకీయం వచ్చినా మేము సుభాష్ అన్న మేము అందరం కలిసి వస్తాం రాజకీయం వచ్చినా ఇసుంటి ఎమ్మెల్యేని ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు కూడా సంజయ్ రావు ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదైనా కార్యక్రమం ఉంటేనే మేము మండలకు రావడం జరుగుతుండే పనులు చేసుకోవడం పోవడం జరుగుతుండే అంతే ఉంటుండే కానీ ఎప్పుడు కూడా ఏ ఎమ్మెల్యేని కానీ ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఎవరు కూడా చేయలేదు ఆయన వచ్చి ఇక్కడ వర్గాలు చేసి ప్రతి విలేజ్ లో వర్గం పెట్టడం ప్రతి విలేజ్ లో గ్రూపు తయారు చేయడం పార్టీకి ఎవరు పని చేయడం ఇప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఊరికి దయచేసి చెప్తున్నా పార్టీకి పని చేసి గట్టి మాట్లాడతారు ఎక్కడ పార్టీ పని చేయడం ఏం చెప్తాడు ఒక స్వీటు ఒక బుక్కే ఒక సేవ తెచ్చి కప్తాడు ఒకటి అయినాడు వీడు ముందుకు వస్తాడు ముందు ఉంటాడు ఈ రోజు అసుంటల మాట విని ఈ రోజు ఆయన చాలా ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఓడిపోవడానికి అందరు ప్రజలు నిర్ణయించారు కాబట్టి మీరు దయచేసి ఎవరు కూడా భయపడద్దు మేము అందరం లోకల్ లీడర్ అందరం కూడా మేము అండగా ఉంటాం ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద నాయకులు అందరు ఉన్నారు కృష్ణడ గానీ రవీందర్ గానీ సుభాష్ అన్న గానీ మేము అందరం కూడా అందుబాటులో ఉంటాం ఇక్కడ అప్పుడే అయితే బాగా గట్టిగా ఉన్నాడు ఎవరు అంటే అందరు గట్టిగా ఉన్నారు ఊపులు కూడా అందరు గట్టిగా ఉన్నారు ఏది ఉన్నా కానీ మాకు చెప్పండి ఖచ్చితంగా మాతో అయ్యింది ప్రసాదాన్ని చెప్పి ఖచ్చితంగా మనం ప్రసాదాన్ని ఎవరే గెలిపించుందాం తర్వాత మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితారు ప్రసాద మంత్రి గారు అయితారు ఖచ్చితంగా మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి సభాముఖం చెప్తున్నాం మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు తారీఖు రోజు చేయబుద్ధి పోయిసి ఓటేసి ప్రసాదనకు ఖచ్చితంగా మనము ఈ మండలం నుండి ఐదు నుండి ఆరు నుండి మెజార్టీ ఇద్దాం ఇప్పుడు మాలేదా గట్టి చెప్పాలి ఇప్పుడు మాలేదా ఈ మర మీ రాగపల్లి నుండి మూడు వందల
ఐదు వందల రూపాయలకే ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ ఇయ్యాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఇయ్యాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం చేసింది మీకు సంతోషం లేదా ఆ సపట్లు కొడతలేదు అమ్మలు ఎంతమంది రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మాకు నెలకు వస్తున్నాయి పెన్షన్ కట్ పెన్షన్ లాగా వస్తున్నాయి ఆయన రెండు వేల పదహారే ఇచ్చాడు పెన్షన్ రెండు వేల ఐదు వందలు నగరిస్తున్నాం ఇల్లు నడిపించుకునికే ఫ్యాషన్ తెచ్చుకునికే మరి అదేవిధంగా ఆర్టీ బస్ ఆర్టీసి బస్సులల్లో తిరగనికే ఉచితంగా ప్రయాణం చేయనికే రాష్ట్రం అంతా ప్రయాణం చేయనికే మా మహిళా సోదరులకు బస్ పాస్ ఇస్తాం మరి అదేవిధంగా గృహజ్యోతి అని ఒక స్కీమ్ పెట్టినాము దాని కింద కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మన ఇంటికి కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుంది ఐదు వందలు వస్తుంది నెలకు ఐదు వందలు వస్తుంది కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే జనవరి ఒకటో తారీఖు నుంచి ఇల్లుకు వచ్చే కరెంటు బిల్లు కట్టవలసిన అవసరం లేదు మరి అట్లనే ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడే ఇచ్చినాం దాని తర్వాత ఈ పదిహేను నెలల డబల్ బెడ్రూమ్లు అన్నాడు ఐదు లక్షలు అన్నాడు మూడు లక్షలు అన్నాడు ఏమేమో చెప్పిండు అప్లికేషన్లు తీసుకున్నాడు ఆ అప్లికేషన్లో కొత్త రేషన్ కార్డు పెట్టమన్నాడు కొత్త రేషన్ కార్డు పదిహేను నెలల నుంచి ఏడే పాయి అడికి పెడతాం కొత్త రేషన్ కార్డు ఎలక్షన్ల కోసం చెప్పిండు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఎస్సీ ఎస్టీలకైతేనేమో ఆరు లక్షల రూపాయలు నగదిస్తాం ఇల్లు కట్టుకునికి ఆరు లక్షల రూపాయలు నగదిస్తాం ఇల్లు కట్టుకుని బీసీలకు వెనుకబడ్డ తరగతులకు ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ కులాలకు మాత్రము ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం ఇల్లు కట్టుకోనికి మరి అదేవిధంగా రైతు బంధు రైతు బంధు ఇప్పుడు ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు ఇస్తున్నాడు మన సారు సీఎం సార్ ఒక ఐదు వేలు పండుగలు వచ్చినప్పుడు ఇస్తున్నాడు ఒక ఐదు వేలు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇస్తున్నాడు పండుగలు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే మళ్ళా వాపస్ తీసుకునికి ఎట్లా మీ భర్త పోయి బ్యాంకుకి వెళ్ళి తెస్తా తెస్తేనే వస్తు వస్తూనే సగం ఖర్చు పెట్టుకుని వస్తాడు అందుకోసం ఐదు వేలు వేసి ఓట్ల అప్పుడు ఏమో ఓట్ల కోసం ఐదు వేలు వేసి కానీ కాంగ్రెస్ ఏమంటున్నదంటే ఏడాదికి రైతు భరోసా కింద ఒకటేసారి పదివేలు వేల రూపాయలు అకౌంట్లో వేస్తామని చెప్పి అట్లనే కౌల రైతుకు కూడా పదిహేను వేల రూపాయలు ఆయన కూడా ఏడాదికి ఒకసారి వేస్తాం మరి ప్రతి ఎకరానికి మరి అదేవిధంగా రైతు కూలి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఉపాధి హామ్ జాబ్ కార్డు ఎవరికైతే ఉన్నదో వాళ్లకు ఏడాదికి పన్నెండు వేల రూపాయలు బ్యాంకులో వేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాడు అందరికీ మీరు పని పోటీ పోకపోటి పనితో సంబంధం లేదు మరి అట్లనే యువ వికాసం యువ వికాసం అంటే ఒకటో తరగతి చదువు పిల్ల చదువుకునే పిల్లగాని కాడికి వెళ్ళి పీజీ చేసేదాకా మీకు బ్యాంకుల కార్డు ఇస్తారు కదా డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అది పెట్టాక పైసలు వస్తాయి కదా అట్లా ఒక కార్డు మీకు ఆ పిల్లగాని పేరు మీద ఐదు లక్షల రూపాయలు వేసి ఆ కార్డు మీకు ఇస్తాం ఆ పిల్లని ఫీజులు కట్టుకుని మరి అట్లనే ప్రతి మండలానికి ఒక తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తీసుకొని వస్తాం ఎట్లయితే నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉన్నప్పుడు మోడల్ స్కూల్ ఎట్లా తెచ్చినామో కేజీబీబీ స్కూల్ ఎట్లా తెచ్చినానో గురుకుల్ స్కూల్ ఎట్లా తెచ్చినామో అట్లనే తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని ఒక స్కూల్ కార్పొరేట్ స్కూల్ మాదిరిగా ఉండే స్కూల్ను ప్రతి మండలానికి ఒక స్కూల్ తీసుకొని వస్తాం మరి అదేవిధంగా చేయుత చేయుత అంటే పెన్షన్ పెన్షన్ వచ్చేసి కేసీఆర్ రెండు వేల పదహారు ఇస్తున్నాడు ఇంటికి ఒకటే ఇస్తున్నాడు ఇక మళ్ళీ ఎవరైనా వేరే కొత్త కావాలంటే వచ్చే పరిస్థితి లేదు చనిపోయిన పెన్షన్స్ కూడా ఇస్తలేరు కానీ కాంగ్రెస్ ఏమంటున్నది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు భార్యకి ఇస్తుండే భర్తకి ఇస్తుండే రెండు వందలు ఇచ్చినప్పుడు అది ఫస్ట్ కిస్తుండే కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎప్పుడు వస్తున్నదో ఏం పోతున్నదో తెలియదు ఏడాదికి పన్నెండు నెలలు ఉంటే పన్నెండు నెలల పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు మనం రెండు నెలల పెన్షన్ కొట్టేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ ఏమంటున్నారు అధికారంలోకి వచ్చినాక అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో భార్యకు భర్తకు ఇద్దరికి నాలుగు నాలుగు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు మరి అట్లనే షాదీ ముబారక్ కళ్యాణం వస్తాం ఒక లక్ష ఒక వెయ్యి పదహారు రూపాయలు ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది కేసీఆర్ ఇస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక పిల్ల పెళ్లి కాకన్న ముందే ఒక రోజు ముందో రెండు రోజుల ముందో ఒక లక్ష ఒక వెయ్యి పదహారుతో పాటు తొలి బంగారం కూడా పిల్ల పిల్లకి ఇస్తాడు మరి అట్లనే రైతు రైతులకు రైతు రుణమాఫీ సార్ రెండు సార్లు చెప్పిండు రెండు వేల పద్నాలుగులో చెప్పిండు రెండు వేల పద్దెనిమిది చెప్పిండు కానీ ఆ రుణమాఫీతో నేను మనకు లాభం జరగలే కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక ప్రతి రైతుకు రెండు లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తాం ప్రతి రైతుకు రెండు లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తాం 
మరి అదేవిధంగా దళిత బంధు అని చెప్పేసి అందరికి పది పది లక్షలు ఇస్తాడు అన్ని కానీ ఆయన వెనుక తిరిగేటలకో లేకుంటే ఆయన చుట్టాలకో ఆయన వాళ్ళకు ఎవరికో ఒక్కరికో ఇద్దరికో ఇచ్చాడు కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఈ దళిత బంధు అని పేరు తీసేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అవయాస్తమని ప్రతి కుటుంబానికి తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న కుటుంబానికి పన్నెండు లక్షల రూపాయలు మీకు ఇస్తాం మరి అట్లనే ఈ లావణి పట్టా భూములు అసైన్మెంట్ భూములు ఎవరైతే ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన భూములు ఉన్నాయో మరి వైఎస్ రాజశేఖర ఇచ్చిన భూములు ఉన్నాయో గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఎమ్మెల్యేగా మంత్రికి ఇచ్చినప్పుడు భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భూములకు ఒక చట్టం తీసుకొని వస్తాం కొననీకి అమ్మనికి కొననీకి అమ్మనికి ఇవాళ ఎంత ఎంత ఉన్నది రాహుల్పల్లిల భూమి ధర ఎకరానికి యాభై లక్షలు యాభై వేలు అంటూ సర్పంచ్ యాభై వేలు అంటున్నారు రోడ్ పోటీ పోటీ లోపల యాభై వేల యాభై లక్షలు మూడు ఎకరాలు ఉంటే ఒక ఎకరా ముక్కున్నా కూడా రెండు ఎకరాల మళ్ళా వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు ఒక ఎకరాలో వచ్చే యాభై లక్షలతో మనం పనులు ఏమన్నా ఉంటే అవి చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఒక చట్టం తీసుకొని వస్తాం నిన్న ఏడో మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే లోకల్ ఎమ్మెల్యే మీరు డాక్టర్ మెత్కు ఆనంద్ ఏమంటున్నాడు అంటే కేసీఆర్ భూములు ఇచ్చిండంట అసైన్మెంట్ భూములు ఇచ్చిండంట ఆయన ఈ పదేళ్లలో ఎవరికి ఇచ్చిండ అసైన్మెంట్ భూములు ఎమ్మెల్యే పాపం తెలియనట్లున్నది ఆయనకు ఎవరికి ఒక ఎక్కడ గుడి ఇయ్యాలి అయితే ఆ ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ కేసీఆర్ ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ భూములకు చట్టబద్ధత చేస్తా అంటున్నాడు కేసీఆర్ భూములు ఇయ్యాలి ఈ చట్టబద్ధత వచ్చేది లేదు ఇవ్వ ఇంత తెలుసు మన ఎమ్మెల్యేకి అన్ని తెలుసు గొప్ప చదువు చదివిడు కానీ జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నది ఆయన ఏం తెలుగు ఏం తెలుగు ఆయన మా లోకల్ లీడర్లు మాట్లాడాలి ఆయన గురించి కానీ ఎవరు మాట్లాడతలేరని నేనే మాట్లాడుతున్నాను ఆయన నేను చంద్రశేఖర్ గారు ఇద్దరం నిలబడి ఉండాల మేమిద్దరం కొట్లాడుకుంటే ఆయన మధ్యల రెండు పులులు కొట్లాడితే మధ్యల నక్క వచ్చినట్ల నక్కలాకెళ్ళాడు రాజకీయ 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 అనుభవం లేదు ఆయన రాజకీయ అనుభవం లేదు ఎట్లా ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచన లేదు ఏ విధంగా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇప్పియాలి ఏ విధంగా దళితులకు మూడు ఎకరాలు ఇప్పియాలి ఏ విధంగా డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇప్పియాలి ఏ విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీదాక తీసుకురావాలనే ఆలోచన ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి లేదు ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యేకు ఏమొస్తుంది ఆయన కంటే పాపం నేను డాక్టర్ అయ్యేటు యాక్టర్ అయినా అంటున్నాను అప్పుడు పాతకాలంలో కానీ ఈయన డాక్టర్ అయ్యి యాక్టర్ అయింది నట నటన ఇంత మంచి నటన చేస్తాడంటే మన సినిమా యాక్టర్లు కూడా పనికిరాడు చిరంజీవి కూడా పనికిరాడు ఈయన ఉంగల అంత మంచి యాక్టింగ్ చేస్తాడు నిన్న ఎన్న వీడియో చూసినా నేను ఆ మహిళా సోదరు మళ్ళంత లైన్ గా కూర్చో పెట్టాడు కూర్చో పెట్టి దండం పెట్టుకుంటా ఇట్లా ఫోటోలు తీసి ఇట్లా పెడుతున్నాడు ఏమిట్లా ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ లా దాంట్లో దీంట్లో పెడుతున్నాడు సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నాడు నీవు ప్రజల మనసు దోసేది ఉంటే నువ్వు ఐదేళ్ల నుంచి ఈ ప్రాంతాన్ని రావులపల్లి గ్రామానికి నిధులు తెచ్చి నీవు సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి చేసి ఉంటే వాళ్ళే నీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి ఇవాళ అబద్ధాలు చెప్పి నువ్వు తిరగవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు అందరికీ పైసలు ఇచ్చి పిలుచుకొని వచ్చిన అవసరం కూడా లేదు నీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ఎట్లయితే గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ యావూరులో పోయినా కూడా ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాడు మరి ఇంకోటి ఏమంటాడు అంటే శివ కుమార్ చెప్ప చెప్పాడు కానీ అంత అర్థం కాలేదు ప్రసాద్ కుమార్ స్థానికుడు కాదు అంటున్నాడు స్థానికుడు అంటే ఎవరు రాజ్యాంగం బాబాసాహెబ్ రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారము పదమూడు ఏళ్ళు స్థిరంగా నివాసం ఎక్కడ ఉంటే ఆయన స్థానికుడు అయిపోతుంది సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ప్రకారము ఏడు సంవత్సరాలు ఎక్కడైతే మనిషి జీవించి ఉంటాడో అక్కడ ఆయన స్థానికుడు అయిపోతుంది రెండు విషయాలు మూడవది ఎమ్మెల్యే అనేట ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా నిలబడచ్చు ఈ విషయం మన ఎమ్మెల్యే సార్కు తెలియదు ఎందుకంటే ఆయనకి ఎందుకు తెలియదు అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఏడ నిలబడ్డాడు కేసీఆర్ ఏడ కొట్టాడు ఏడ నిలబడ్డాడు కేటీఆర్ ఏడ ఏడ కొట్టాడు ఏడ నిలబడ్డాడు హరీష్ రావు ఏడ కొట్టాడు ఏడ నిలబడ్డాడు కవిత ఏడ కొట్టింది ఏడ నిలబడ్డది అంతేందుకు మన రంజిత్ రెడ్డి ఇప్పుడు తిరుగుతున్నాడు పాపం రాత్రి అనగా పగలనక ఆయన గెలిపినకి చాలా కష్టపడుతున్నాడు ఆయన కోళ్ళ వ్యాపారం ఉన్నది మాస పైసలు సంపాదించాడు పైసలు పట్టుకోవాలి అందరికి లీడర్లకు పైసలు ఇవ్వాలని ఆశ చూపిస్తున్నాడు నువ్వు యాభై వేలు ఇస్తా లక్ష ఇస్తా రా అండి హరాస్ పడుతున్నాడు ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి పైసలు ఇస్తారా అండి అంటున్నాడు అని తిరుగుతున్నాడు పాపం చాలా కష్టపడుతున్నాడు ఆయన కూడా ఆయన కూడా మన ఆయన కాదు ఆయన నాది తాటూరు పక్క తాటూరు నాది 
తాండూరు వెళ్ళి నేను పుట్టిన పెరిగిన తాండూరులే చదువు కూడా నా తాండూరులనే కానీ ఈయన నన్ను స్థానిక ఏతోడు అంటాడు స్థానిక ఏతోడు నువ్వు కూడా ఎమ్మెల్యే కూడా స్థానిక ఏతోడే ఎందుకంటే కేరళలో పుట్టాడు కేరళలో రావాలి బయటికి రావద్దు విజయవాడ ఎందుకు అంటాడు మరి ఈ విషయ పరిజ్ఞానం లేనోడు ఎమ్మెల్యే అయిందంటే మన దురదృష్టం ఇది నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు మరపల్లికి వచ్చి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ నుంచి ఓటరుగా ఉన్నా మరపల్లిలో మరపల్లిలో ఇరవై ఇరవై మూడు ఏళ్ళ నుంచి ఓటరుగా ఉన్నా నేను నన్ను స్థానిక ఏతాడు అంటున్నాడు తెలువక అంటున్నాడు ఆయన తెలుసుకొని మాట్లాడితే మంచిగా ఉంటుంది ఇక ఆయన కూడా ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఎట్లయితే గోరి ఆపిస్తారు చదువుకుంటున్నాడు మన మెత్పానంది కూడా గోరి ఆపిస్తారు చదువుకోవాల్సిందే మళ్ళీ దగ్గర పోవాల్సింది ఆ దవకాన కూడా రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు సబ్సిడీ యాభై లక్షల రూపాయలు నేను నా చేతుల మీదకి వెళ్ళి ఇచ్చాను కాంగ్రెస్ పైసలతో హాస్పిటల్ కట్టుకున్నాడు కాంగ్రెస్ నుంచి ఇడుతుడు కాంగ్రెస్ లో పెరిగిన కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఇడుతుడు రాహుల్ గాంధీని తిడుతాడు కేసీఆర్ కొడుకు కేసీఆర్ బిడ్డ రాహుల్ గాంధీని సోనియా గాంధీని తిడుతాడు ఆ రోజు ఏమన్నారు ఆమె దేవత అన్నారు కాళ్ళు బొక్కొచ్చారు ఇంటి ఇంటి ఇల్లాలు పాలు పోయి కాళ్ళు బొక్కొచ్చారు ఇవ్వాలనేమో ఆమె దయ్యం నాకు కనబడుతున్నది అంటున్నారు ఇవో ఇట్లా వాళ్ళు పైసలు రాగానే నెత్ కళ్ళు నెత్తి ఇట్లా మీరికి వచ్చేసినాయి ఎవరు కనబడతలేరు ఈ కుటుంబానికి ఎవరికి మన కేసీఆర్ కుటుంబానికి బంగారు తెలంగాణ చేస్తానండి ఆడు ఉన్నది బంగారు తెలంగాణ అవినీతి తెలంగాణ చేసిండు తాగుబోతుల తెలంగాణ చేసిండు రేపుల తెలంగాణ చేసిండు ఉద్యోగాలు లేని తెలంగాణ చేసిండు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు లేని తెలంగాణ చేసిండు భూములు అన్నీ అమ్ముకుంటున్నాడు హైదరాబాద్ లో భూములు అన్నీ అమ్ముకుంటున్నాడు ఊళ్ళ మీద పడ్డాడు ఇప్పుడు ఎనకత లాని మోహన్పేట్ మండల్లో పన్నెండు వందల ఎకరాల భూమి గుంజుకున్నాడు కేసీఆర్ కొడుకు కేటీఆర్ పదిహేడు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి కోటి యాభై లక్షలకు అమ్ముకున్నాడు మొత్తం మళ్ళా వేరే ఊళ్ళల్లో సర్వేలు నడుస్తున్నాయి అయినా పర్వాలేదు మళ్ళా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుంది రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు మీ ఆశీర్వాదంతో నేను ఎమ్మెల్యే అయితా ఏవైతే భూములు గుంజుకున్నాడో పన్నెండు వందల ఎకరాలు ఆ భూములు మళ్ళా వాళ్ళ దగ్గరికి గుంజుకొని ఎవరైతే ఎవరైతే తీసుకున్నాడో వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తారు మరి అదే విధంగా ఇంకా ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి బీసీ డిక్లరేషన్ ఉన్నది మహిళా డిక్లరేషన్ ఉన్నది మరి అదేవిధంగా మైనారిటీ డిక్లరేషన్ ఉన్నది అవన్నీ మళ్ళొకసారి నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి ఎలక్షన్ కంటే ముందు వచ్చి అవి కూడా ఏమేమి ఉన్నాయి ఎట్లెట్లు ఉన్నాయి ఏ విధంగా వస్తాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆరు కార్యక్రమాలతో పాటు నేను చెప్పిన అవి అన్ని కలిపి నెలకు ఇరవై వేలు దాకా నగదు మా తల్లులకు వచ్చే కార్యక్రమం ఇది నెలకు ఇరవై వేలు మన ఓటు ఇప్పుడు ఓటు కోసం వాడు ఐదు వేలు పది వేలు తీసుకొని వస్తాడు కానీ ఐదు వేలు పది వేలు తీసుకొని ఓటు వేస్తే ఐదేళ్ళ దాకా వాడు కనబడడు కానీ కాంగ్రెస్ చేస్తే నెలకి ఇరవై వేల రూపాయలు మీకు వస్తాయి మరి అది గుర్తు పెట్టుకొని తప్పకుండా నవంబర్ ముప్పై తారీఖు ఎలక్షన్ ఉన్నది చేతి గుర్తు మీద ఓటు వేసి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ను గెలిపిస్తే రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయితాడు అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సంతకం దీని మీదే పెడతాడు ఫస్ట్ సంతకం దీని మీద పెడతాడు కాబట్టి అందరూ దయచేసి నన్ను కూడా తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీని నన్ను రెండు సార్లు ఉడగొట్టింది మూడోసారి ఆయన మోసపూరితమైన మాటలు నమ్మకు నమ్మొద్దు నమ్మ నమ్మరు నమ్మంటే ఇంతమంది వచ్చిందా కానీ నమ్ముడు పోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఎట్లా తొక్కేయాలి ఆయన దించేయాలి అనే ఆలోచనలు మీరు ఉన్నారు ఆ ఆలోచన కంటిన్యూ చేయండి ఎవరు ఏం తెచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా దాసుకొని తీసుకోండి ఎందుకంటే ప్రతి తలకాయ మీద లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు అప్పు పెట్టింది ఆయన ఎవరు కేసీఆర్ పుట్టిన పిల్లగాని కాడికి వెళ్ళి చచ్చిపోయే ముసలోల దాకా ఒక్కొక్కరి మీద లక్ష ఇరవై ఐదు వేల అప్పు నది ఆయన ఓటుకు ఏమన్నా ఐదో పదో ఇస్తే తీసుకోండి దాపెట్టుకోండి దాపెట్టుకొని తీసుకొని ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళి తీసేయండి లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు అప్పు ఉన్నది కదా ఐదు వేలు ఇస్తే లక్ష ఇరవై వేలు అప్పు ఉంటుంది పదివేలు ఇస్తే లక్ష పదిహేను వేలు అప్పు ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకోండి ఏమన్నా మంది ఇస్తే మాత్రం తాగకుండి ఎందుకంటే డూప్లికేట్ మందు తయారు చేసిండు మన ముఖ్యమంత్రి ఆ తాగకుండా అది అట్లనే పెట్టుకోండి తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయినాక వేరే రాష్ట్రంలో పోయి అమ్ముకొని వచ్చుకుందాం మనం మరి కాంగ్రెస్ ఓటు వేస్తే తప్పకుండా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా నగదు మా తల్లులకు ఇల్లు నడవడానికి ఇల్లు సంసారం నడవడానికి పిల్లలను చూసుకోనికి ఇరవై వేల రూపాయల దాకా మీకు నగదు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మళ్ళా ఇందిరమ్మ పాలన ఈ రాష్ట్రంలో వస్తున్నది కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు వేసి నన్ను గెలిపించవలసిందిగా మేము మళ్ళీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ